കൊറോണ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വ്യാപനത്തിന്റെ ഫലമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിന് മുന്നിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുമൂലം ഇപ്പോൾ ഘട്ടത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ഡ്രൈവർമാരാണ് അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്നും ചരക്കുകളുമായും ആളുകളുമായും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയ ഡ്രൈവർമാരാണ് പെട്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓരോ പാതയോരത്ത് ദേശീയ പാതയോരത്ത് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് അവർക്കാർക്കും സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താനോ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ താമസമോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പോലും ലഭിക്കാനാവാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ രോഗികളുള്ള എന്നുള്ളൊരു പ്രചരണം വ്യാപകമായി ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായി ഇവർ ഏതെങ്കിലും കടകളിൽ ആഹാരം ചോദിച്ചാൽ പോലും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നാണ് ഇവർ അയക്കുന്ന ആ വീഡിയോയിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമാണ് ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന നാട്ടിലെ കുടുംബങ്ങളും തീരാ ദുരിതത്തിലാണ് ഇവരെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല അതുമാത്രമല്ല ഇവർ അയക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ട് അവരാകെ ഭയ ചകിതരാണ് അടിയന്തിരമായി ഇവരുടെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നാണ് ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസഫിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന കൂടി വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് അതായത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളികൾ അവിടെ തന്നെ തുടരണമെന്നും സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവേശനമില്ല എന്നുള്ള ടോം ജോസഫ് പ്രസ്താവനയാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവരെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് നാനാ ഭാഗത്തു കൂടുന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ വിമർശത്തിനിടയാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള മലയാളികൾ യാത്ര ഒഴിവാക്കി സുരക്ഷിതമായി തുടരണമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസഫ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന മേഖലയിലെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരള അതിർത്തികളിൽ എത്തിയാലും സംസ്ഥാനത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി രാജ്യമാകെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതിർത്തികൾ അടച്ചു അതിനാൽ കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണുള്ളത് കേരള അതിർത്തികളിൽ ആരെങ്കിലും എത്തിച്ചേർന്നാൽ അവർക്ക് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ കേരളമാകെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന പാതകളിലുടനീളം സംസ്ഥാന പാതകളിൽ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന അന്തര പാതകളിലും എല്ലാം പോലീസ് കർശനമായ നിരീക്ഷണവും നിദാന ജാഗ്രതയുമാണ് പുലർത്തുന്നത് കടന്നു വരുന്ന ഓരോ വാഹനങ്ങളോടും അവരുടെ ആഗമനോദ്ദേശവും യാത്ര ഓരോ തുടക്കി മാത്രമേ യാത്ര തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരെയും പാസുകളും മറ്റും കർശനമായി ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷമാണ് കടത്തി വിടുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ നമ്മുടെ പാതകളിൽ കാണിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാർത്തയാകുകയാണ് ആ കല്ലമ്പലത്തുള്ള കല്ലമ്പലത്തുള്ള എസ് എഫ് ഐയുടെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം ബൈക്കിൽ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബൈക്കിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എസ് ഐ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും തുടർന്ന് എസ് ഐ യോട് പരുഷമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ സംഭവം നടന്നത് വർക്കലയിലാണ് വർക്കല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുമ്പിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് വാഹനമായി പുറത്തിറങ്ങിയ എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എസ് എഫ് ഐ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി റിയാസ് വഹാബിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പോലീസ് നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ചതിന് പുറമെ റിയാസ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇയാൾക്കെതിരെ മൊബൈൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വാഹനം ഓടിച്ചുവെന്ന വകുപ്പും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അടക്കമുള്ള കർശന നടപടികളാണ് പോലീസ് ഇന്ന് സ്വീകരിച്ചത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് നിരത്തിലിറങ്ങിയതിന് സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തിലധികം കേസുകൾ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നിരോധനാജ്ഞ നിലവിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം അടക്കമുള്ള ജില്ലകളിൽ പോലും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഓടി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങിയത് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ കൂടാതെയും നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ചും യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം കളമശ്ശേരി സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈനും ഇത്തരത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ച് പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്ടുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം പോലീസിനോട് വളരെ പരുഷമായി പെ
ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഒരു പക്ഷേ ഇനി മുന്നോട്ട് നീണ്ടേക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അവസ്ഥയിൽ തുടർച്ചയായി മദ്യം കിട്ടാതിരുന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇവർ മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ തേടി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഏറെയാണ് ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി സംജാതമായി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ദുരന്തത്തിന് കൂടി കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഓർമ്മിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് പരോളിൽ ഇറങ്ങിയ പരോൾ തടവുകാരുടെ പരോൾ കാലാവധി ഒരു മാസം കൂടി സർക്കാർ നീട്ടിക്കൊടുത്തു ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കും മുന്നേ തടവിലിറങ്ങിയ ആൾക്കാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത മാസം ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് ജയിലിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് പരോളിലിറങ്ങിയവർക്ക് ഒരു ഒരു മാസം കൂടി പരോൾ നീട്ടിക്കിടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിൽ സംജാതമായിരിക്കുന